Muy bien, uh, pues vamos a comenzar la segunda lección de nuestro primer nivel de inglés aquí en The Language School, uh, English Foundations, Fundamentos de Inglés. Um, en esta lección vamos a repasar un poco de lo que aprendimos ayer. Vamos a repasar uh, las vocales, the vowels, los números, the numbers, y los saludos, the greetings, ¿ok? Y review es inglés por repasar. Sí. Ahora vamos a aprender muchas cosas nuevas también. Seguimos adelante con más vocabulario, más pronunciación. Vamos a empezar a estudiar la gramática un poco con los artículos, uh, los colores. Vamos a aprender de hablar de lo que nos gusta y vamos a aprender a usar los adjetivos. Bueno, para comenzar el repaso, tenemos que empezar con la pronunciación y, claro, con las vocales. Repiten. E. E. I. 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 O. 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 U. 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 Bien. E, I, I, O, U. Estas son lo, la, las cinco vocales en inglés. Recuerden, inglés no es un idioma fonético como el español. Las vocales no siempre suenan igual. Igual, directamente tenemos eh, dos sonidos que cada vocal que puede produ producir, uh, el sonido largo y el sonido corto. Cuando la vocal produ produce el mismo sonido de, de que produce la letra en el abecedario, se llama la vocal el sonido largo. Y cuando produce otro sonido, se llama el sonido corto. Vamos a comenzar. Repiten. A. 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 Apron. 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 April. 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 Muy bien. Se nota que aquí la letra, la vocal A, o en inglés A, produce el mismo sonido en la palabra. A. Apron. ¿Cierto? Ahora, el sonido corto produce otro sonido. A. Apple. 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 Action. Action. ¿Se nota la diferencia entre apron y apple? Apple. Muy bien. Ahora, repiten. E. 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 Easel. 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 Equal. 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 Ahora produce un sonido más como e. Egg. 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 Economy. Economy. I. 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 Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ideal. 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 I. Iguana. 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 Is. 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 O. O. Overall. Overall. Open. Open. A. Uh, October. October. Oppose. Oppose. You. You. University. University. Union. Union. A. Uh, umbrella. 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 Upset. 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 Muy bien. Uh, recuerden que las vocales son muy importantes en inglés porque vamos a empezar a aprender reglas de gramática en el futuro que se basen en las cinco vocales, ¿ok? Pon mucha atención en las cinco vocales aquí. A, E, I, O, U. Muy bien. Si ustedes quieren aprender a hablar inglés con confianza, tienen que empezar a practicar. Y si viven aquí en Estados Unidos, o en otra parte del mundo, seguro que tiene muchas oportunidades para practicar hablar inglés. Cada vez que oyen una persona hablando inglés, deberían de usar esta frase para empezar a lanzar conversaciones. Um, es muy sencillo. Así mismo yo aprendí a hablar español uh, con esta misma frase para, para empezar conversaciones y le va a servir mucho. ¿Ok? Uh, voy a empezar contigo, Jay. Hi, my name is David. I'm studying English. Can we practice? Yes, of course. Muy bien. Yes, of course. Esa es la respuesta que casi siempre te van a dar. Eh, entonces, para explicarles, lo que estoy diciendo es, hola, me llamo David. Estoy estudiando inglés. 
podemos practicar. Y si tú te presentas a una persona que está hablando inglés de esta manera, casi siempre te van a contestar con algo parecido como, sí, claro, lo que quiere decir, yes, of course. Bien, Jay, practica con Nikki. Hi, my name is Jay. I'm studying English. Can we practice? Yes, of course. Muy bien. Si empiezan a, a preguntarle a la gente que está hablando inglés así, vas a empezar a poder practicar inglés por todos lados, eh, ganar amigos nuevos y les va a servir mucho. Bueno, vamos a repasar la presentación formal en inglés. Eh, yo voy a empezar contigo, Jay. Um, hi, my name is David. I'm studying English. Can we practice? Yes, of course. What is your name? My name is Jay. It's nice to meet you. Likewise. Where are you from? I'm originally from Lima, Peru. And where do you live now? Where do you live? I live in Longmont, Colorado. Where do you work? Um, I work for myself at Journey Language Center. What do you like? I like lots of things. Um, I like swimming, dancing, and cooking. Great. What is your phone number? Uh, my phone number is 720-652-4018. Let's stay in touch. Sounds good. Take care. See you later. Nice. Jay, ahora practica con Nikki. <coughs> Hi, my name is Jay. I'm studying English. Can we practice? Yes, of course. What's your name? My name is Nikki. It's nice to meet you. Likewise. Where are you from? I'm from Arkansas. Where do you live? I live in Denver. Where do you work? I work for myself as well, um, doing freelance pr TV production. <laughs> nice. What do you like? I like to cook, I like to take walks outside, and I like learning different languages. What's your phone number? My phone number is 501-425-7246. Let's stay in touch. Sounds good. Take care. See you later. Okay, muy bien. Um, bueno, siempre es buena idea poder hablar de, de lo que nos gusta. En inglés esto se llama small talk. Es como la charla trivial. Hablar de cosas que no son muy importantes, pero son, son cosas buenas para hablar con personas nuevas en el trabajo o en la comunidad y especialmente durante sus viajes en países donde se habla inglés. Uh, la palabra like es parecido a la palabra gustar en español. Y hablando de lo que nos gusta, podemos hablar con, con muchas personas nuevas. Um, vamos a practicar. Jay, uh, habla con Nikki. Um, do you, let me just move my... Okay. Do you like to go to the movies? Yes, I like to go to the movies. Bien. Um, and just take turns. Tomen eh, okay. turnos. Okay. Yeah. Um, do you like to go to the theater? Uh, sometimes. Not, not all the time. Okay. Do you like to go to concerts? Yes, I like to go to concerts, but I have never been to Red Rocks. Oh, I went to Red Rocks uh, the first time about four months ago. Yeah, recently. It looks beautiful. It is a beautiful venue. Do you like to go to museums? I do. I like to go to museums once or twice a year. Do you like to listen to the radio? Uh, yes, I like to listen to the radio. Do you like to listen to news? Yes, I like to listen to news sometimes. Sometimes, yeah. <laughs> sometimes. yeah me too. <laughs> Do you like to listen to music? Oh, sorry. Oh, yeah, that's fine. Go ahead, Nikki. Yes. That's okay. Uh, yes, I love uh, to listen to music. Uh, very it's much. better than the news. <laughs> yeah, definitely. Do you like to take pictures? 
yes, I like to take pictures. Do you like to take English classes? Yes, I like taking English classes. Do you like to drink coffee? Yes, I like to drink coffee. Do you like to drink beer? Sometimes I prefer uh, wine or good whiskey. <laughs> <laughs> Me too. Do you like to ski in Colorado? No, I don't like to ski. I've tried it many times, but I don't like to ski. Why not? Um, I like being outside. I like the snow, but it's too much work. <laughs> too much work, yeah. It's not very comfortable. No, and um, I'm old. My knee is messed up, so <laughs> it just seems like not a good idea. Do you okay. like to snowboard? Um, I do, but I usually ski. Okay. Yeah. <clears throat> All right, Nikki, ask Jay this one. Oh, you just did, right? Okay. Yep. Read it, Nikki. Um, do you like to play any sports? I do not really like to play sports. I like to hike and camp and be outside, but I'm not very coordinated. <laughs> yeah. Bien, vamos a repasar un poco el vocabulario que aprendimos ayer. Eh, Jay, pregúntale a Nikki. Uh, Nikki, how do you say computer? Bueno, tú vas a decir la palabra en español, ¿no? How oh, okay. Computadora. Sí, um, o como, uh, how do you say uh, teclado? Eh, vamos con computadora, Jay. Computadora. Uh, computer. Exacto. Muy bien, Nikki de Jay. And how do you say, I don't know how to say this in Spanish, how do you say pro proyector? Uh, projector. Yeah. Yo les voy a preguntar. Eh, Jay, ah, gracias. How do you say television? Uh, television. You say television. How do you say oficina? Office. Jay, how do you say salón de conferencia? Conference room. How do you say salón de clase? A classroom. How do you say empleado or empleada? Employee. Oh, perdón. Vamos primero con director. How do you say director? Director. Y ahora, principal. <laughs> How do you say empleado o empleada? Employee. Bien. Jay, how do you say profesor? Teacher. Muy bien. Teacher. Teacher vale y también professor. Professor. Tanto mm -hmm. como teacher. Los dos son iguales. Uh, bueno, en inglés tenemos una diferencia para explicar un poco. Um, en, en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Aquí lo que se llama eh, elementary school, eh, middle school y high school, uh, los profesores se llaman teachers. La palabra prof professor uh, se dedica a los profesores de la universidad. Nikki, how do you say estudiante? Student. Muy bien. Ok, practiquen ustedes. Nikki y Ajay. Um, how do you say lápiz? Pencil. Very good. How much does it cost? Ten cents. Bien. How do you say... Uh, how do you say pen? Bueno, pen is pen. <laughs> Bolígrafo right. is pen. Um, How much does it cost? Uh, one dollar. It costs one dollar. Mm -hmm. um, how do you say libro? Book. And how much does it cost? Six dollars. How do you say papel? Paper. How much does it cost? Two dollars. How do you say marcador? Plumón. Oh, marker. 
And how much does it cost? Three dollars. Um, how do you say pizarra or pizarron? A whiteboard. How much does it cost? Ten dollars. Muy bien. Uh, aquí les voy a presentar un consejo para estudiar inglés y se llama la relevancia. Cuando estás aprendiendo a hablar otro idioma, tiene que hacerlo relevante a tu situación personal. Nosotros hemos creado un programa que eh, les va a servir a, a cualquier persona en, en prácticamente cualquier situación. Pero, por ejemplo, aquí tenemos dos alumnos, Jay y Nikki, que pueden tener dos razones distintas para aprender a hablar inglés. Tienen dos trabajos distintos, tienen dos situaciones familiares distintas. Entonces, tienen que aprender palabras que te van a servir en tu día cotidiana, en tu vida cotidiana, ¿no? Podemos practicar con, este, con esta misma pregunta, how do you say? Y por ejemplo, Jay, eh, pregúntame algo que quieres aprender a decir en inglés, que te puede servir, por ejemplo, en la oficina o en el trabajo el día de mañana. Uh, sí. Um, how do you say pago? Ah, bueno, un pago, el pago se dice payment. Payment. Muy bien. Sí. O, por ejemplo, eh, es dueño de un negocio y constantemente está pidiendo un pago, ¿cierto? Por eso es muy necesario aprender a decir payment en inglés. Nikki. Uh, puede tener otra, otra necesidad. Uh, Nikki, pregúntame algo que quieres aprender a decir en inglés. Um, ha, ¿Cómo se dice uh, clapboard? ¿Otra vez? Un clapboard para la televisión es una marca. Es, um, o oh, tal vez otra cosa. Uh, ¿Cómo se dice cámara? Or how do you say camera? Camera is camera, Nikki. Oh. It's, it's Sorry, I know, I was trying to think of one with, with TV because we have clapboards that are like, that you use to mark things, but I, that's very specific. I don't know. Yeah, so, so yeah. Anyways, um, to, para aprovechar de esta actividad, pueden usar post-its, sticky notes, y empezar a poner cosas en tu oficina. Eh, cada palabra, cada cosa que tú tienes en tu oficina o tu lugar de trabajo o también en tu casa, ¿no? Pueden empezar a poner eh, stickets, post-it post post notes para aprender a hablar eh, inglés y también hacerlo relevante a tu vida cotidiana. Y, David, una pregunta y creo que esta es una pregunta que muchos hispanohablantes tienen cuando quieren aprender el, el inglés. Um, con respecto al sonido de las vocales, ¿cuál, ¿qué recomendaciones tú tienes para que ellos puedan eh, saber cómo pronunciar, por ejemplo, el sonido de la I, como ice cream, o I, como en India? Jay, esta es una pregunta buenísima, pero desafortunadamente uh -huh. no hay una respuesta muy clara. Y la razón es la historia de, de inglés. Inglés es una mezcla de varios idiomas. Nació de un antiguo alemán um, y, y los alemanes empezaron a mezclar con varios otros idiomas europeos. También llegó una influencia de los romanos y el latín, eh, de francés y también de griego. Así que la pronunciación de inglés realmente depende de de donde nació la palabra. Desafortunadamente, no es como, no es como español, que es fonético. Sabemos que hay cinco sonidos, A, E, I, O, U. Y pues, estos son los sonidos en español, ¿no? En inglés, sí. la letra A puede producir casi diez sonidos diferentes. Um, en las clases con, con nosotros, tienen que poner mucha atención a, sí. a tu maestro y escuchar su pronunciación. Uh -huh. uh, si están estudiando inglés desde su casa, pueden buscar las palabras en línea. 
y casi todos los diccionarios que están en línea tienen un botón que pueden poner para escuchar la pronunciación. Okay. Realmente inglés es un idioma que se aprende palabra por palabra. Entonces, práctica y memorización en este caso. Y lo que nosotros también enseñamos en niveles más intermedios y avanzados son palabras. Tenemos palabras que se deletrean igual, pero se pronuncian de dos maneras distintas. Por ejemplo, el verbo leer. ¿no? En la forma, en el tiempo presente se pronuncia read y en el, pre, en, en el pasado se pronuncia read pero se letrea igual. Por eso digo que, que tienen que aprender palabra por palabra. No hay yeah. una regla de la pronunciación en inglés como en español. Claro. Sí, gracias. Muy buena pregunta. Uh, bien, vamos a aprender los artículos en inglés en, empezando con uh, el artículo definido, la palabra the. En español, tenemos dos palabras, el o la, dependiendo de, de si vamos a hablar de una cosa uh, masculina o femenina, ¿no? En inglés solo hay una opción, the, eh, porque en inglés no tenemos el concepto de, de palabras, de cosas que son masculinos o femeninos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en español, para hablar de un niño, vamos a decir el niño. Y de hablar de una niña, vamos a decir la niña. Pero en inglés se dice the en las dos circunstancias. The boy, the girl. La palabra cambia. Boy cambia por girl. No son palabras parecidas. Como en español, tenemos el cambio niño, niña, que se convierte el O por una A para hablar de algo femenina. En inglés casi siempre las palabras cambian, ¿no? Um, si estamos hablando de personas, aquí también tenemos the man o the woman. El artículo es igual. The mother o the father. La madre o el padre. Okay. Um, para títulos en inglés, usamos palabras neutrales. Antes, hace unos 20, 30 años, había palabras distintas por una, un título eh, masculino o femenino. Por ejemplo, en, en un restaurante usábamos la palabra waiter para hablar de un hombre o waitress para hablar de una mujer, pero con la actualización de los tiempos empezamos a quitar las palabras por género y reemplazarlas con, con palabras neutrales. Por ejemplo, en español tenemos el maestro para hablar de un maestro masculino como yo, o la maestra, por ejemplo, para hablar de Nicky, ¿no? En inglés es la misma palabra, the teacher. El patrón o la patrona sería the boss en inglés, no importa si es mujer o hombre. Um, finalmente, tenemos otro, otros títulos familiares que pueden cambiar. Por ejemplo, uncle es decir tío o aunt es decir tía, ¿cierto? Ahora, en la forma plural es la misma palabra. Por ejemplo, él en español cambia a los y la cambia a las en la forma plural. En inglés seguimos con la misma palabra, the. The se usa tanto en la forma singular como en la forma plural. Entonces, para convertir las palabras uh, que estamos definiendo a palabras plurales, normalmente simplemente se agrega como una S. Igual que en español. The boy cambia a the boys en la forma plural. Y the girl cambia a the girls. Nada más estamos agregando S a la palabra niña. Girl, girls. ¿Cierto? Ahora, eh, igual como varias palabras en español, eh, hay palabras que se agrega ES en la forma plural. Normalmente es una palabra que ya termina con el sonido de S. Tenemos que agregar otro sílabo y agregar ES para distinguir entre la forma singular y, si y plural. Por ejemplo, the boss. Esta palabra boss ya termina con el sonido de S. Entonces tenemos que agregar aquí ES para agregar otro sílabo y distinguir entre la forma singular y plural. La forma singular sería the boss, 
la forma plural sería the bosses, ¿cierto? The box también termina con X, pero la X en inglés produce este sonido también de S, box. Entonces, the boxes sería plural, ¿sí? Bueno, también tenemos palabras que son palabras irregulares. Eh, por ejemplo, cuando eh, tenemos eh, boys junto con girls, niños y niñas juntos, usamos otra palabra que se llama the children. Children es decir niños y niñas en la forma plural, ¿sí? Um, también cuando mezclamos un padre con una madre, usamos otra palabra, the parents, ¿ok? The parents es decir los padres en inglés. Vamos a practicar. Jay, ¿cómo puedes definir eh, el hermano aquí con, con el artículo correcto en inglés? The brother. The brother. Muy bien. ¿Y la forma plural qué sería? The brothers. Perfecto. Eh, Nikki. The sister. ¿Y la forma? The sisters. Exacto. Ok, ahora tenemos un hermano con una hermana, Jay, ¿qué sería? The siblings. Perfecto. Aquí es otra palabra irregular en inglés, ¿no? No, en español cuando tenemos un hermano con una hermana se, se usa los hermanos en la forma plural, ¿cierto? Pero en inglés tenemos otra palabra eh, distinta, the siblings. Vamos adelante, Nikki. The mother. Y plural. The mothers. The mothers, exacto. Okay. The father. And plural is the fathers. Perfecto. Ahora tenemos un papá con una mamá. ¿Qué sería la palabra, Nikki? The parents. The parents, exacto. Okay. The student. Y si tenemos un alumno masculino. The student. The student es, es igual. ¿El plural? The students. Nikki. The teacher. The teacher. Uh, And the te oh. Sí, dale, plural. The teachers. Exacto. Jay. The man. The woman. The team. Sí, ahora tenemos, por ejemplo, hombres plurales. Uh, that would be the, the men. The men, cierto. Mira, la forma singular del hombre se deletrea M-A-N. En la forma plural se cambia la A por la E en inglés. The men, ¿ok? Y en la forma plural para las mujeres, Jane? The women. The women, muy bien. Okay. Men y women son uh, plurales irregulares en inglés. Okay. Ahora tenemos personas juntos, Nikki. The people. The people, exacto. Para decir gente o las personas en inglés se dice the people. Seguimos, Jay. The professor. Uh -huh. uh, the professor. Exacto. No importa si es profesor o profesor, es la misma palabra. Ahora, Nikki, la forma plural. The professors. Bien. ¿Ok? The son. The daughter. Muy bien. Entonces, para decir hijo, se dice son. Para decir hija, se dice daughter. The children. Exacto. Los hijos sería the children. Ok. Muy bien. Um, en inglés eh, no tenemos masculino y femenino para hablar de, de cosas. Cada cosa en inglés es una palabra neutral. Por ejemplo, el libro en español es como un niño, ¿no? Es masculino y la mesa es como una niña, que es una palabra femenina. Pero en inglés no tenemos este concepto. Va a ser the book o the table, ¿ok? The book... En la forma plural, agregamos una S, the books, y the class, como ya termina con este sonido de S, tenemos que agregar un sílabo y, y ES al final para decir the classes. ¿Sí? Muy bien. 
Tenemos otra regla para estudiar eh, si la palabra um, termina con, con Y o con la Y uh, y tiene una vocal antes, no hacemos un cambio en la forma plural. Pero si tiene un consonante antes de la Y, tenemos que convertir la Y en una I y después agregar ES. Por ejemplo, voy. Antes de la Y aquí tenemos una vocal, O. Entonces, nada más en la forma plural se agrega la S. Pero candy, que es un caramelo, ¿no? Eh, para, para cambiar esta palabra en la forma plural, uh, tenemos que cambiar la Y o la Y por la I latina y después agregar la ES. The candy singular se convierte en the candies terminando con IES en la forma plural. Vamos a comenzar. J. Eh, aquí, ¿qué vamos a decir? The pencil. Muy bien. Y plural. And the pencils. Bien. Yeah. Aquí. The paper. Uh -huh. And the papers. The book. The books. The pen. And the pens. Excelente. The table, the tables. Mm -hmm. The whiteboard, the whiteboards. Muy bien. The plant, the plants. The chair, the chairs. The marker, the markers. Muy bien. The candy, the candies. ¿Y cómo se deletrea candies? Uh, C-A-N-D-I-E-S. Muy bien, aquí tenemos el cambio. Dale, J. The backpack, the backpacks. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir adelante e, y aprender un diálogo para hacer compras en inglés, ¿no? Eh, Jay, tú vas a ser la persona vendiendo a la mano izquierda y Nikki, tú vas a ser la persona comprando a la mano derecha. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much does the pencil cost? The pencil cost 10 cents. Okay. How much does the paper cost? The paper cost one dollar. I'll take the paper and the pencil. Thanks. Bye. See you. Okay, excelente. Bueno, para asegurarnos que ustedes entienden lo que estamos enseñando. Hi, how are you? Es el saludo normal. Hola, ¿cómo estás? I am fine, thank you. Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el lápiz? How much does the pencil cost? Para responder, se dice, the pencil cost 10 centavos, el lápiz cuesta 10 centavos. Um, y después seguimos con OK. Aquí, OK es una palabra muy versátil. A lo mejor ya lo usan, aunque ustedes hablen español. Eh, OK es más o menos decir bien, ¿no? Entonces la persona te dice, bueno, el lápiz cuesta 10 centavos y tú contestas aquí, bien. Um, seguimos con otra pregunta. How much does the paper cost? ¿Cuánto cuesta el papel? Y de nuevo contestamos, the paper costs one dollar, el papel cuesta un dólar. Para terminar la compra y confirmar que sí, tú quieres llevar lo que estás eh, hablando con la persona, el cajero, tú puedes decir, I'll take the paper and the pencil. I'll take, es decir, voy a llevar el papel y el lápiz, o confirmando que sí, lo vas a comprar, ¿sí? Muy bien. Vamos a practicar. Nikki a Jay. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much does it cost? How much does what cost? Tú estás comprando aquí, Jay, un lápiz y un libro. Okay. How much does the pencil cost? The pencil costs 10 cents. Okay, how much does the book cost? The book costs 
I will take the book and the pencil. Thanks. Bye. See you. Ahora, cambien roles. Hi, how are you? I am fine, thank you. How much does the pen cost? The pen costs one dollar. Okay, how much does the paper cost? The paper costs two dollars. I'll take the pen and the paper. Thanks. Bye. See you. Muy bien. Otra vez. Okay. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How much the marker cost? How much does the marker cost? How much does the marker cost? Sí. Muy bien. Esto es un error muy común, Jay, que voy a explicar porque eh, la palabra que no dijiste eh, es, un, es lo que se llama en inglés un verbo auxiliar. ¿sí? Esto no traduce a nada en español, sin embargo, para hablar bien, como un profesional, como un adulto en inglés. Nosotros tenemos que usar los verbos auxiliares solo en la forma interrogativa para preguntar bien en inglés. How much does the marker cost? Muy bien. The marker costs three dollars. Okay. How much does the whiteboard cost? The whiteboard costs ten dollars. I'll take the marker and the whiteboard. Thanks. Bye. See you. Okay, excelente. Este es un diálogo muy útil porque al llegar a un país nuevo, lo primero que uno tiene que hacer es comprar algo, comprar algo para comer, comprar algo para tomar. En este ejemplo estamos practicando para comprar cosas para usar en el salón de inglés. Pero bueno, pueden cambiar las palabras, lo que están comprando por cualquier cosa que les sirve aquí en Estados Unidos y durante sus viajes. Ok, muy bien. Uh, vamos a repasar los números hasta 12. Primero vamos a aprender a decir I en inglés. I en inglés se, se dice de dos maneras, dependiendo de, de si estamos hablando de una cosa sola o de varias cosas. Aquí vemos en el ejemplo. I lápices, ¿no? En inglés usamos la forma plural there are. There are three pencils. Para decir que solo hay un lápiz azul, vamos a cambiar por la forma singular there is one blue pencil. ¿Ok? En la pregunta siempre usamos la forma plural para preguntar. Nikki, pregúntale a Jay algo aquí. Jay, how many books are there? There are six books. Okay, Jay and Nikki. How many pencils are there? Or there pens, right? How many pens are there? There are eight pens. Uh, how many pencils are there? Colored pencils. There are 10 pencils. How many markers are there? There are four markers. Muy bien. Seguimos adelante. How many... How ma oh, go ahead. Okay. How many plants are there? There are five plants. How many whiteboards are there? There is one whiteboard. Okay. How, How many... many oh. Sorry. How, how, how many um, children are there? There are four children. How many adults are there? There is one adult. All right, excellent. Let's keep going. A couple more. How many phones are there? There are nine phones. How many bottles of water are there? There are 11 bottles of water. Ok, muy bien. Vamos a aprender un poco más de la pronunciación en inglés. Tenemos uh, muchas palabras que empiezan o contienen la TH juntos. Cuando tenemos la T y la H juntos, 
tenemos que pronunciarlo como th, th, th. Eh, siempre doy aquí el ejemplo de, de cómo hablan en España. No sé, Jay, si tú has conocido un español en tu vida o tú has viajado oh, a España. Mu muchos, sí. Entonces, sí, sí. en España, ¿cómo se dice en cerveza? Se dice cerveza o cerveza. Exacto. Como en eh, cerveza se pronuncian la C y la Z en España como una Z, yeah. y produce este sonido en inglés, ¿no? El número sí. tres, tenemos que decir three, no tree. Sí. Mucho, muchas personas dicen tree, ¿no? I want tree beers. Pero eso no es correcto, porque tree también es una palabra en inglés que quiere decir árbol. Entonces, quizás la gente no te entienda si tú dices tree. Entonces, tenemos que aprender a pronunciar esto bien. Um, para hacer este sonido, tenemos que tocar la lengua con los dientes aquí arriba. Th, th, para producir como un ceceo, ¿no? Th. Ok, vamos a practicar. Let's practice. Repiten. That. 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 Sí, muy bien. Thanks. 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 The. 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 Theater. 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 These. 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 Thin. 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 This. 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 Those. 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 Thursday. Thursday. Thunder. 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 Muy bien. Si eres hispanohablante aprendiendo inglés y eres de la América Latina, quizás este va, va a costar algo al principio para pronunciar bien las palabras. Pero siguen intentando y pronto van a poder pronunciar este TH muy bien en inglés. ¿Ok? Uh, bueno, eh, Nikki, what is your name? My name is Nikki. Sí, muy bien. En inglés tenemos uh, adjetivos posesivos igual que en español, ¿no? Para decir tú, en inglés se dice your. Para decir mi, se dice my. ¿Ok? Uh, Jay, what is your name? My name is Jay. What is my name? Your name is David. Muy bien. Okay. Vamos a aprender los colores en inglés. Repiten, pink. 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 Gray. 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 Black. 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 Blue. 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 Green. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Purple. 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 Brown. 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 White. 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 Okay. Vamos a practicar. Uh, take turns asking each other these questions. Okay? Jay asks Nikki. What color is the pencil? The pencil is yellow. What color is the door? The door is brown. What color is the book? The book is red. What color is the window? The window is white. What color is the table? The table is brown. What color is the whiteboard? The whiteboard is white. What color is the plant? The plant is green. What color is the chair? The chair is gray. Yeah, it's uh, a veces un poco difícil. Realmente, the chair is black. Oh, okay, black. Yeah. What color is the marker? The marker is orange. What color is the telephone? The telephone is blue. What color is the dog? 
The dog is gray. <clears throat> what color is the rose? The rose is pink. What color is the clock? The clock is white. Good. Aquí como black and white. Verde que es negro, decimos the clock is black and white. Pero sí, se acepta white también. Bien. Bien. Para hablar de lo que me gusta, tenemos que entender que no siempre traduce 100% los dos idiomas, español e inglés. Por ejemplo, en español decimos, me gusta el inglés, con el artículo. En inglés normalmente no usamos los artículos para hablar de lo que nos gusta. En inglés, para decir, me gusta el inglés, decimos nada más, me gusta inglés. No usamos el artículo. I like English. I like soccer. Me gusta el fútbol. I like Mexican food. Me gusta la comida mexicana. ¿Sí? Entonces, no se usa el artículo normalmente en inglés. Uh, para decir que te gusta, mmm, decimos, you like. You like English. You like soccer, you like Mexican food. Y para preguntar en inglés, tenemos que usar el verbo auxiliar do. Do you like es preguntar, ¿te gusta? Por ejemplo, puede decir, Jay, do you like soccer? Yes, I like soccer. Muy bien. Ok, para decir que no me gusta, decimos, I do not like, o también, I don't. Tenemos que usar este verbo auxiliar en la forma interrogativa o en las preguntas, tanto como en las respuestas negativas, ¿ok? I like soccer, decir que sí me gusta. No, I do not like soccer, decir no me gusta. Vamos a practicar. Nikki a Jay. Jay, do you like pizza? Yes, I like pizza a lot. Uh, Nikki, do you like tigers? Yes, I like tigers. Do you like the movie Desperado? Uh, it's okay. <laughs> More or less. No, <laughs> it's okay. Um, do you like beer? Yes, I like beer, but I prefer wine. Me too. Do you like the beach? I like the beach a lot. Do you like the guitar? Yes, I like the guitar. Do you like snow? Mostly, I like snow. It depends. <laughs> How much snow? How aggressively it can be, yeah. Do you like Colorado? Yes, I like Colorado very much. Do you like Mexican food? I like Mexican food. Do you like soccer? Yes, I like soccer. Okay, bien. Para agregar y hablar con un, un poco más de detalle aquí, podemos preguntar, ¿cuál es tu deporte favorito? En inglés vamos a decir, what is your favorite sport? Okay? Los, adje los adjetivos son al revés uh, entre español e inglés, entonces no decimos eh, deporte favorito, sino favorito deporte, ¿no? What is your favorite sport? Um, para contestar, podemos decir así, soccer is my favorite, o también me gusta, I like soccer. Vamos a practicar. Eh, Jay and Nikki. What's your favorite food? My favorite food is Thai, Thai food. Thai food. Hmm. What is your favorite animal? Um, I think my favorite animal are dogs. What is your favorite movie? My favorite movie is Shawshank Redemption. Oh, good one. <laughs> what is your, yeah, <laughs> I've watched it a lot lately. Um, what is your favorite drink? Um, I like old fashioned and I like Pisco Sour. Oh, Pisco Sour, that's a great one. <clears throat> What's your favorite place? My favorite place is Ciudad Oaxaca. What is your favorite instrument? Um, keyboards. Um, I also like guitars, but I don't play the guitar. 
Yeah. What's your favorite weather? I prefer hot weather. Or I like hot weather. What is your favorite state? Um, I like Colorado and California a lot. What's your favorite dish? I like green curry. What is your favorite sport? Uh, I like soccer and rugby. All right, very well, good. Vamos a terminar la lección con un poco de vocabulario nuevo, los adjetivos. Repiten, big. 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 Little. 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 Beautiful. 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 <laughs> Ugly. Ugly. <laughs> New. New. Old. Old. Expensive. 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 Cheap. Cheap. Rich. 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 <laughs> cool. Poor. Poor. Good. 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 Bad. 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 Muy bien. Let's take turns asking each other these questions. Uh, or actually, why don't you take turns asking me? Um, okay. uh, David, what does grande mean? Uh, grande means big. What does chico mean? Chico means little. What does bonito mean? Uh, bonito means beautiful. What does feo mean? Feo means uh, ugly. What does nuevo mean? New. What does viejo mean? Old. What does caro mean? Caro means expensive. What does barato mean? Barato means cheap. What does rico mean? Rico means rich. What does pobre mean? Pobre means poor. What does bueno mean? Bueno means good. What does malo mean? Malo means bad. Okay, muy bien. Después de la clase, para despedirnos, vamos a decir bye and goodbye. Bye. 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 Bueno, antes de irnos, um, por favor, síguenos en las redes sociales. The Language School tenía una presencia en línea muy grande. Estamos en Facebook, Google, YouTube, Twitter, en todos lados. Uh, y la tarea de hoy es estudiar la, la segunda lección en este libro. Si no tiene el libro, por favor, eh, compren el libro. Se llama Let's Start Talking Fundamentos de Inglés. Está disponible en Amazon, así que está disponible en casi todas partes del mundo. Pueden visitar a Amazon.com y comprar el libro buscando las palabras Let's Start Talking Fundamentos de Inglés. Eh, Jay, tú eres de Perú. ¿Amazon sale en la América Latina? En eh, no, instead of Amazon, they use Mercado Libre, okay. which kind of works like Amazon. Uh, I mean, you can still find Amazon, but it's not that popular. Okay. Not everybody has an account. Bueno, entonces tengo que poner esto en Mercado Libre. It, yeah, yeah. Try that one. Okay, voy a yeah. Yo sé por, por Amazon se puede comprar en México, en el Caribe, yeah. uh, en España también se puede encontrar este libro en Amazon. Vamos a tenerlo yeah. en el mercado libre para, la, para Sudamérica. Bueno, compren el libro, eh, estudien la segunda lección, me pueden mandar su tarea por correo electrónico. Uh, y bueno, eh, gracias por dedica dedicarse el tiempo conmigo en el día de hoy. Gra Muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao a todos. <laughs>